欢迎来到《城市日报》频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：为了能够让余生爆火，杨子肖战甘愿片酬减半，原因笑翻全场。众所周知，由杨子、肖战共同主演的《余生，请多指教》播出后，成绩也很亮眼。各大平台的景气指数热度都是第一。一个严谨又帅气的医生，一个活泼有才华的大学生，两人在酒吧初见时因林父到来而爆发的误会，这一幕是很有看点的。看完两集的感受是：土味、狗血、幼稚，还略带让网友无语的纯爱不甜偶像剧。而肖战扮演的顾魏颜值依然抗打，帅气逼人。杨子扮演的林之孝也是小女生的俏皮可爱，很符合人设。他们演技的一举一动、一颦一笑，甚至一言一行，在人物内心以及情绪和动作设计有很多自己的揣摩。可以说，从刻画人物的角度来说，肖战和杨子两个人都有很强的业务能力。最近，杨子在宣传余生时，他坦言，父母和孩子之间的慢慢理解。男女主之间的互相救赎，相信大家慢慢往后看就能够理解前期多出的设定合理化。可以说，“余生”二字不单单指的是顾魏和林之孝的牵手余生共白首，自己和肖战搭档也是特别的愉快。我觉得他和顾魏一样，每次都请我们吃零食，真的很大方，哈哈哈,哈。接下来，杨子调侃：“为了能够让余生爆火。”当初自己和肖战都不好意思和导演谈片酬，甚至甘愿片酬减半。问及原因时，杨子表示：“一部好的剧是大家共同努力的结果，好的剧本和好的演员的缘分碰撞真的是很重要。当然，最主要我们还是希望导演们把投资都用到林之孝、顾魏这些角色上。”哈哈哈,哈，这原因也是笑翻全场。不可否认。甜剧的第一准则是看脸，颜值就是正义。好看的人谈恋爱，恋爱才会好看。余生，请多指教。因为选对了演员，达到了事半功倍的效果。小伙伴，对于肖战和杨子的搭档，你怎么评价的呢？杨子发烧参加发布会，肖战贴心帮他拿笔，两人偷笑，很有 CP 感。在昨天晚上的时候，《余生，请多指教》就已经正式上映了，很多人都是意犹未尽。而且在开播之前，官方还晒出了一段发布会。不过，据内部人员爆料，这一次的发布会的时间是在2020年录制的。当时，肖战正处在人生低谷时期，在发布会现场，杨子也很贴心，全程观察肖战的状态。而且在肖战人生低谷的时候，杨子也为他点赞，这样的友谊很多人都是非常羡慕的。在举办发布会的时候，杨子因为工作太劳累而发烧了，在录制现场他的状态也不佳，能够感受到他的疲惫和憔悴，并且在后台录制时他的鼻音特别重，主持人都心疼的看着他。但是对于这样的工作强度，他早已经习以为常了。并没有人是顺顺利利成功的，都是经历了大家无法想象的艰辛，才走到了今天的位置。而且在发布会结束的时候，肖战也非常贴心，帮杨子装了一支笔在自己的口袋里。当大家准备签字的时候，肖战偷偷的从自己的口袋里拿出一支笔递给杨子，脸上也是宠溺的笑容。当旁边的演员看到这一幕的时候，也是一脸姨母笑。而且杨子和肖战他们两个对视时，偷偷笑的模样很有 CP 感哦。其实无论在剧中还是在剧外，肖战和杨子的性格很相似，都是很正能量的，三观特别正。等待了两年之久的电视剧，终于顺利和大家见面了。虽然这期间经历了很多的磨难。但是在播出之后，播放率还是非常高的，大家对待这部剧的评价也很高。肖战的台词功底进步和沉稳了许多，而杨子的表演一如既往的自然搞笑中带有很多活泼的气氛。
，相信在拍这部剧的时候，大家都相处的非常愉快吧。看到杨紫在发烧期间仍然坚持参加发布会，而录制时间也是肖战人生低谷时期，现在他们都站在了人生的巅峰，希望以后能够越来越好。余生首播破 5.38 亿，却被一星刷屏，理由出奇一致：肖战被骂惨。大家是不是兴奋了？在等了好几年之后，备受期待的余生，请多指教，终于不再六粉了。迎来正式首播，让无数人都为之兴奋，终于不负众望，迎来上线。该剧主要讲述因父亲重病而放弃工作，甚至连深爱的男友。也在亲人跟爱人面前做出抉择，导致自己的生活一团乱麻，活在痛苦跟挣扎中。这个时候，顾医生的出现就像投进来的眼光，相互治愈，相互温暖。在误会跟狗血下，两人最终走到一起，共度余生。从余生首播放量来看，是非常喜人的，收视一路看涨，短短一天内就拿下省卫视第一。破五点三八亿，不得不佩服杨紫跟肖战的号召力。虽然作品被压多年，一出手照样是王炸。可让人没想到的是，虽然播放量喜人，看口碑却不怎么乐观，甚至被一星刷屏。大家看完评价并不好。有网友表示一言难尽，剧本台词靠背，犹如背语文。等了这么久，结果就是这。还有的直呼真的难看，这啥呀？简直就是魔改剧！女主如此编排男主，最后还能在一起，甚至连理由都出奇一致。肖战因此被骂惨，因为在大家的吐槽中，大部分都是针对肖战的。至于女主杨紫，不过就是说他人设不合适，脸看着别扭，表情僵硬，更多的是在嫌弃肖战，台词功力太差。角色在剧中剧情中严重失真，滤镜太大，导致人都模糊了，让观众无法入戏，弄得四不像，特别别扭，演技更不用说了，声色中带着僵硬，开倍速都听不出是啥了。所以大家都觉得流量明星作品真没法看，男演员直接劝退看剧欲望，一十分就退出。由此可见，对于这部剧。很多人都是奔着杨紫跟肖战去的，所以才有了首播亮灯顶的结果。从目前情况来看，并没有稳住观众，不管是剧情还是演员，都遭遇到质疑，尤其是对男主角，大家的质疑还是很多的，谩骂声层出不穷。接下来估计还要承受更大的舆论了，希望肖战能够抵挡的压力。另外还有一个原因就是原著粉。他们普遍对改编的影视剧不满意，从评论语气跟字眼中也能看出来。照搬原著内容，书粉们都看不下去，觉得太过平淡，这也是导致一星刷屏的根本原因。不知道接下来余生会不会因为剧情高潮迎来反转？如果没有达到预期效果的话，估计收视真的要走下坡路了。毕竟这部剧被耽搁时间太长。不管是场景还是服装，都偏于落后，在没有刺激剧情，观众们很难追下去。不过，这也仅仅是个人的看法。对于杨紫跟肖战，还是比较看好他们的。不管是颜值还是人气，第一炮算是打响了，就看后续的功力，说不定会稳坐第一。但如果达不到，那结果就不言而喻了。不知道你们看完是什么看法？是不是真的喜欢余生？有在认真追剧吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。